नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण प्रॉब्युलिटीमधला लक्षात घ्या कार्ड्सच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम्स बघणार आहे आपण कॉम्बिनेशनचे ठीक आहे मग आता बघा टोटल कार्ड्स किती असतात फिफ्टी टू कार्ड्स ठीक आहे त्या फिफ्टी टू कार्ड्सला आपण काय केलं डिवाइड केलेलं आहे कशामध्ये डिवाइड केलेलं आहे तर कलर्समध्ये डिवाइड केलेलं आहे एक रेड कलर आणि एक ब्लॅक कलर ठीक आहे बरं असं डिवायडेशन का केलेलं आहे किंवा ही इन्फॉर्मेशन अशी का लिहिलेली आहे तर समजून घ्या याच्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारतात आपल्याला की काय सांगा की बोथ आर रेड कार्ड वन रेड वन ब्लॅक कार्ड मग त्याच्या वेळेस आपल्याला माहिती पाहिजे की एक्झॅक्टली ब्लॅक कार्ड्स किती आहेत आणि एक्झॅक्टली रेड कार्ड्स किती आहेत ते ठीक आहे त्याप्रमाणे आता जर आपण रेड कार्ड बघितले तर ट्वेंटी सिक्स ब्लॅक पण ट्वेंटी सिक्स ठीक आहे रेडमध्ये पण पुन्हा कॅटेगरीज पडतात काय सांगा की फोर कार्ड्स असणार आहेत बरोबर का फोर टाईपचे कार्ड्स असणार आहेत त्यामध्ये टू डायमंड्स बरोबर सॉरी वन डायमंड वन हर्ट हे झालं रेडसाठी त्याचप्रमाणे ब्लॅकमध्ये स्पेड आणि क्लब आता ही बेसिक आहे तुम्हाला शंभर टक्के माहीत असणार लक्षात घ्या ठीक आहे पण तरी पण त्याचे नंबर्स जे आहेत ना ते नंबर्स नक्की लक्षात ठेवा म्हणजे बघा डायमंडचे थर्टीन हर्टचे थर्टीन प्रत्येकी किती आहेत सांगा थर्टीन आहेत आता मी काय केलं की तर फोर जे लिहिले ते फोर काय तर लक्षात घ्या फोर किंग आहेत फोर क्वीन आहेत फोर जॅक आहेत आणि फोर हॅश आहेत आता याच्यामध्ये अजून एक डाटा सगळ्यात महत्वाचा काय तर फेस कार्ड लक्षात घ्या फेस कार्डचा अर्थ काय की ज्याच्यावरती फेस आहे आता फेस कशावरती असतो तर किंग क्वीन आणि जॅक मग टोटल फेस कार्ड किती आहे सांगा तर ह्याचे फोर असणार आहेत ह्याचे फोर असणार ह्याचे फोर असे ट्वेल्व फेस कार्ड आहेत लक्षात घ्या तो एक डाटा इथं ॲड करा ट्वेल्व फेस कार्ड ठीक आहे मग आता हा पूर्ण डाटा लक्षात आला असेल तर या डाटाचा वापर करून आपण काय करूयात हा क्वेश्चन सोडूयात बघा आता क्वेश्चन काय टू कार्ड्स आर ड्रॉन आपल्याला क्वेश्चन वाचताना सी ई काय करायचं की किती कार्ड्स काढायचे ठीक आहे आणि आपल्याला कंडिशन काय अप्लाय करायचे एवढं जरी तुमचं परफेक्ट लक्षात आलं तर तुम्हाला आन्सर मिळणार आहे बघा टू कार्ड्स काढायचे आता पुढे दिले त्यांनी फॉर्म फिफ्टी टू कार्ड ते असणार आहेत लक्षात घ्या आता कंडिशन काय दिलंय फाईन प्रॉबॅबिलिटी वन इज फेस कार्ड पहिली गोष्ट की आपण सॅम्पल स्पेस पहिल्यांदा फाईंड करूयात ठीक आहे मग आता सॅम्पल स्पेस काय येणार सांगा मला तर सॅम्पल स्पेस येणार आहे एन ऑफ एस जर काढायचं असेल तुम्हाला तर टोटल कार्ड किती आहेत फिफ्टी टू त्यातले काढायचेत किती आपल्याला टू बरोबर आहे ना टोटल कार्डचा विचार करणार सॅम्पल स्पेस घेताना मग आता फिफ्टी टू सी टू चा अर्थ काय सांगा तर वरती येणार आहे फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी वन आणि खाली येणार हे टू म्हणजे टू फॅक्टोरियल टू फॅक्टोरियल म्हणजे टू इंटू वन जर तुम्ही याला डिवाइड कर केलं तर तुम्हाला त्याचं सिम्प्लिफाईड आन्सर काय मिळेल सांगा तर आन्सर असं मिळेल ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टी वन हा असणार आपला सॅम्पल स्पेस म्हणजे आता याच्या रिलेटेड जे काय सब क्वेश्चन्स विचारले त्यांनी कंडिशन्स विचारलेले आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायला लागणार आहे की हा सॅम्पल स्पेस आपल्याला कॅरी करावा लागणार आहे फॉर टू कार्ड्स ड्रॉ जिथं म्हणला असणार आहे त्या ठिकाणी ठीक आहे आता आपण पहिली कंडिशन बघूयात पहिली कंडिशन काय सांगितलं आहे की त्याला आपण सपोज सेट ए म्हणूयात पहिली कंडिशन सांगितलं आहे की वन इज फेस कार्ड आत्ता सांगितलं आहे मी की टोटल लक्षात घ्या जे काय विचारलं आहे ना तुम्हाला त्याच्यातला टोटलचा नंबर बघायचा फेस कार्डबद्दल विचारतात मग फेस कार्डचा टोटल नंबर काय की टोटल फेस कार्ड किती आहेत ट्वेल्व आहेत म्हणजे काय सांगा तर ट्वेल्व फेस कार्ड आहेत ओके त्यातले काढायचे किती आपल्याला ड्रॉ किती करायचे एकच ड्रॉ करायचं आहे म्हणजे सी वन हे कॉम्बिनेशन असं असणार आहे ट्वेल्व सी वन बरोबर बरं अजून एक कार्ड काढायचं आपल्याला आत्ताशी एक कार्ड मिळाले इंटू अजून एक कार्ड काढायचं ते कार्ड कशातून काढणार आहे आपण द अदर इज अँड एस कार्ड आता मला सांगा एस कार्ड काय सांगा तर ते लक्षात घ्या तर एकूण म्हणून एस कार्ड किती आहेत फोर ठीक आहे त्या फोरमधला आपल्याला एक ड्रॉ करायचं आहे म्हणजे काय येणार फोर सी वन याचा अर्थ असा आला की ट्वेल्व सी वनची व्हॅल्यू ट्वेल्व फोर सी वनची व्हॅल्यू फोर ठीक आहे मग आता जर आपल्याला प्रॉबॅबिलिटी काढायची असेल पी ऑफ ए तर एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस याचा अर्थ एन ऑफ ए म्हणजे ट्वेल्व इंटू फोर डिवायडेड बाय एन ऑफ एस बोला काय ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टी वन सिम्प्लिफाय करा तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळणार आहे हे तुम्ही सिम्प्लिफाय करायचं आहे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण म्हणजे नेक्स्ट सब क्वेश्चन हा नेक्स्ट सब क्वेश्चन काय वन इज क्लब बघा दोन कार्ड काढायचे आहेत आपल्याला क्लब क्लब कुठे बघा इथं टोटल कार्ड किती क्लबचे थर्टीन थर्टीन मधलं किती काढायचं आहे एक क्लब काढायचं आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे म्हणजे काय सांगा एन ऑफ बी म्हणूया त्याला आपण आणि थर्टीन मधला वन काढायचं आहे थर्टीन क्लब कार्ड्स आहेत टोटल त्याच्यातला एक क्लब काढायचं आहे अँड ऑदर इज डायमंड आणि बाकी जे डायमंड आहेत लक्षात घ्या डायमंड आहेत बाकी जे डायमंड आहेत त्याचा अर्थ काय
तर डायमंडचे पण किती थर्टीनच आहेत ना चेक करा थर्टीन ओके म्हणजे इथे काय येणार थर्टीन सी वन याचा अर्थ असा आला की थर्टीन इंटू थर्टीन सांगा पी ऑफ बी पी ऑफ बी तुम्हाला असे मिळणार आहे एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस बरोबर एन ऑफ बी एन ऑफ बी काय सांगा थर्टीन इंटू थर्टीन ओके आणि एन ऑफ एस तोच राहणार लक्षात घ्या एन ऑफ एस एकदा आपण इथं फाईंड केला की तो काय बदलणार नाही आता आपण कसं करतोय वन बाय वन एकाच तीन क्वेश्चन घेतलेत असं नसणार आहे तुम्हाला सी टीला यातला एकच कुठला तरी सब क्वेश्चन येईल ठीक आहे पण आपण एकाच ह्याच्यामध्ये काय करूयात जर समजून घेऊयात की कंडिशन कशा पद्धतीने अप्लाय करायच्या त्या ठीक आहे बघा आता इथं काय आणायला सांगा ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टी वन कॅल्क्युलेशन करा तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळून जाणार आहे ठीक आहे आता थर्ड क्वेश्चन म्हणजे बघा थर्ड क्वेश्चनमध्ये काय बोथ आर फ्रॉम द सेम सूट हा जो पार्ट आहे तो खूप महत्वाचा आहे की हिथं लक्षात देत नाही की नक्की करायचं काय म्हणजे दोन्ही पण कार्ड आपल्याला एकाच सूटमधून पाहिजेत एका सूटमधून पाहिजे त्याचा अर्थ काय लक्षात घ्या टोटल सूट्स किती आहेत सूटचा अर्थ समजून घ्या पहिल्यांदा डायमंडचा एक सूट आहे हर्टचा एक सूट आहे स्पेडचा एक सूट आहे क्लबचा एक सूट आहे बरोबर आहे त्यांनी कुठलं कार्डचं नाव दिलं आहे का आपल्याला नाही दोन्ही पण कार्ड आपल्याला एका सूटमधून पाहिजेत टोटल सूट किती आहेत फोर म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला एक जो काय सूट आहे तो सिलेक्ट केला पाहिजे एक सिलेक्ट केला पाहिजे आणि त्याच्यामधून ते दोन आपण काढणार आहे ड्रॉ करणार आहे ठीक आहे मग पहिल्यांदा लक्षात घ्या या टाईपचं क्वेश्चन आला बोथ आर फ्रॉम सेम सूट दोन्ही पण कार्ड एका सूटमधून आहे तर त्यावेळेस आपण काय करणार आहे तर पहिल्यांदा सूट सिलेक्ट करणार मग त्यासाठी काय सांगा की टोटल म्हणजे एन ऑफ सी लिहितो इथं नंबर ऑफ सूट्स किती आहे सांगा टोटल नंबर ऑफ सूट्स फोर बरोबर आहे त्यातला एकच आपल्याला काय करायचं आहे सिलेक्ट करायचं आहे ही कंडिशन खूप महत्वाची आहे मी स्टार करून ठेवतो व्यवस्थित लक्ष द्या फोर सूट्स मधला एक सूट सिलेक्ट करायचा आहे ओके सिलेक्ट झाला लक्षात घ्या फोर पैकी एक ठीक आहे फोर येणार आहे आता त्या एक सूट मधला ठीक आहे आपल्याला टू कार्ड्स ड्रॉ करायचे आहेत सांगा एका सूटमध्ये किती कार्ड्स असतात थर्टीन कार्ड्स असतात एका सूटमध्ये मी डाय डायमंडबद्दल बोलत नाही आहे सपोज आपण डायमंड सिलेक्ट केला तर डायमंडमध्ये थर्टीन कार्ड्स आहेत मग काय सांगा करणार इथं की इन टू त्या थर्टीन मधला काय सांगा किती कार्ड ड्रॉ करायचे आहेत आपल्याला त्यातले लक्षात घ्या आपल्याला टू कार्ड ड्रॉ करायचे आहेत बरोबर आहे म्हणजे इथं काय येणार बघा याची व्हॅल्यू लिहित असताना असं लिहिणार आहे की फोर सी वन ह्याची व्हॅल्यू किती येणार फोर इन टू थर्टीन सी टूची व्हॅल्यू काय येणार आहे तर समजून घ्या थर्टीन सी टूची व्हॅल्यू अशी येणार थर्टीन इन टू काय सांगा येणार इथं ट्वेल्व्ह डिवायडेड बाय टू फॅक्टोरियल बरोबर आहे मग आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार टू फॅक्टोरियल म्हणजे टू ने डिवाइड करा सिक्स इंटू थर्टीन इंटू फोर येणार इथं बरोबर आहे आता तुम्हाला काढायचं एन ऑफ सी बोला एन ऑफ सी कसं फाईंड करणार सॉरी बरोबर आहे पी ऑफ सी पी ऑफ सी फाईंड करत असताना एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस एन ऑफ सी आहे फोर इंटू ट्वेल्व थर्टीन इंटू सिक्स लिहितो मी टू ने डिवाइड केले लक्षात घ्या तिथं आणि डिवायडेड बाय एन ऑफ एस एन ऑफ एस माहिती आहे तुम्हाला काय सांगा एन ऑफ एस इथं दिलाय त्यांनी काय सांगा ट्वेंटी सिक्स इंटू फिफ्टी वन सिम्प्लीफाय करा तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळणार आहे लक्षात घ्या लक्ष झालं आहे म्हणजे कंडिशन कशी वापरायची आहे तर ही कंडिशन सगळ्यात महत्वाची आता ह्या दोन कंडिशन तुमच्या परफेक्ट लक्षात आले असतील ही कंडिशन लक्षात ठेवा बोथ आर फ्रॉम सेम सूट सेम सूटचा अर्थ समजून घ्या एका सूटमधून एक सूट म्हणजे काय तर एकूण म्हणून टोटल फोर सूट्स आहेत त्याच्यातून आपण एक सिलेक्ट करणार सिलेक्ट केल्या सूटमधून थर्टीन कार्ड्स राहिले त्या थर्टीन कार्ड्समधले टू कार्ड्स ड्रॉ करायचे आहेत मग काय करणार पुन्हा थर्टीन सूट येणार आहे बरोबर आहे मग ती कंडिशन व्यवस्थित लक्षात ठेवा ठीक आहे मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्या त्याचबरोबर हा डाटा जर तुम्हाला माहीत नसेल तर हा लिहून घ्या माहीत असेल तर चांगली गोष्ट आहे याच्यानंतर आपण अजून यातल्या दोन कंडिशन राहिलेल्या आहेत त्या दोन कंडिशन बघूयात आता नेक्स्ट जे काही दोन कंडिशन आहेत त्या तुम्हाला ॲज अ होमवर्क म्हणून असणार आहेत ठीक आहे त्याचा आन्सर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा मी फक्त एक्सप्लेन करतो लक्ष द्या बोथ आर रेड कार्ड्स बोथ आर रेड कार्ड्स अर्थ काय तर तिथं एन ऑफ एस तर तुम्हाला माहीतच आहे आता त्या पद्धतीनं एन ऑफ जर आपण सी म्हटलं तर एन ऑफ सीची व्हॅल्यू काय येणार सांगा तर तिथे येणार आहे थर्टीन सी रेड कार्ड सॉरी रेड कार्डचा अर्थ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स सी टू येणार लक्षात घ्या रेड कार्ड सगळ्यात महत्त्वाचं आहे म्हणजे ट्वेंटी सिक्स सी टू बरोबर आहे मग ते तुम्ही फाईंड करू शकता त्या पद्धतीनं वन इज हर्ट आता वन इज हर्ट म्हणजे काय तर त्या जे काय कार्ड्स आहेत त्यातले दोन आपल्याला ड्रॉ करायचे आहेत त्या दोनमधलं काय सांगा एक हर्ट असलं पाहिजे हर्ट टोटल कार्ड किती आहे सांगा थर्टीन थर्टीन सी वन येणार एक कार्ड ड्रॉ केला पण प्रॉबिलिटी मिळाली आपल्याला त्याच्यानंतर पुढं काय सांगा की ऑदर इज नॉन हर्ट 
मग हे बघा जरा व्यवस्थित सॉल्व करायचं आहे आन्सर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळव ज्या पद्धतीनं आपण टू कार्स ड्रॉचं एक्झाम्पल घेतले त्या पद्धतीनं आपण थ्री कार्स ड्रॉचं एक्झाम्पल घेऊयात एक आता नेक्स्ट क्वेश्चन समजून घ्या बघा काय विचारलं आहे त्यांनी थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन थ्री कार्ड्स काढायचे आहेत आपल्याला फ्रॉम फिफ्टी टू कार्ड्स ओके आता पहिला जर क्वेश्चन बघितला पहिल्यांदा आपण सॅम्पल स्पेस फाइंड करूया सॅम्पल स्पेस काय येणार बघा तर लक्षात घ्या एन ऑफ एस काढायचं आपल्याला त्यासाठी आपल्याला केलं पाहिजे की फिफ्टी टू कार्ड्समधून थ्री ड्रॉ करायचे आहेत याचा अर्थ असा फिफ्टी टू इंटू फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी बरोबर का ठीक आहे इंटू फिफ्टी डिवायडेड बाय थ्री म्हणजे काय सांगा थ्री फॅक्टर लेस थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड करा तुम्हाला सिम्प्लिफिकेशन मिळणार आहे मी डिवाइड करणार नाही आता तुम्हाला मी कंडिशन सांगतो वन बाय वन त्यातली महत्त्वाच्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत त्या बघूयात टू आर क्वीन आता टू क्वीन कार्ड असणार त्याचा अर्थ टोटल क्वीन कार्ड किती आहे सांगा टोटलचा विचार करायचा कधी पण टोटल किती क्वीन कार्ड आहेत फोर फोरमधले टू क्वीन्स आहेत म्हणजे फोर सी टू सेपरेटली कॅल्क्युलेशन करायचं फोर सी टूचं फोर इंटू थ्रीवरती येणार आणि खाली टू इंटू वन येणार आहे परफेक्टली कॅल्क्युलेशन करा त्या पद्धतीनं वन इज एस कार्ड सांगा एस कार्ड किती आहे सांगा टोटल फोर मग फोरमधला एक काढायचं म्हणजे फोर सी वन येणार आहे इंटू करून पुढं आणि तुम्हाला सॅम्पल स्पेस तर माहीतच आहे ठीक आहे म्हणजे पहिला क्वेश्चन सुटेल तुम्हाला त्याचा आन्सर जे काय ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा त्याच्यानंतर मला महत्त्वाचा वाटतो तो सेकंड क्वेश्चन आहे ॲटलिस्ट वन इज डायमंड कार्ड ॲटलिस्ट हा शब्द महत्त्वाचा आहे ॲटलिस्ट वन इज डायमंड कार्ड समजून घ्या तर ॲटलिस्ट वन म्हणजे काय तर मी बी म्हणतो एन ऑफ बी ठीक आहे ॲटलिस्ट वन इज डायमंड कार्डचा अर्थ असा की जे काय चार तीन कार्ड काढायचे त्यातला एक तरी डायमंड कार्ड असला पाहिजे मग या कंडिशनमध्ये काय करायचं आहे तर पहिल्यांदा आपण काय करणार की डायमंड कार्ड नाही आहेत असे किती कार्ड्स आहे सांगा थर्टी नाईन म्हणजे बघा थर्टी नाईन सी थ्री फाईन करणार पहिल्यांदा ठीक आहे याचा अर्थ काय की थर्टी नाईन सी थ्री म्हणजे काय की आपण डायमंड कार्ड नाही आहे त्याची प्रॉबिलिटी फाईन करतो अशी टोटल किती प्रॉबिलिटी येणार आहे ते बघणार मग त्यासाठी याच्यामध्ये काय येणार सांगा थर्टीन सी नाईन थ्री म्हणजे ही काय सांगा ही ॲक्च्युली आपलं बी नाही आहे हे काय सांगा बी डॅश आहे बी डॅश म्हणजे काय तर आपला बी एन ऑफ बी काय सांगा की ॲटलिस्ट वन डायमंड कार्ड हा आपला एन ऑफ बी आहे आणि आपण फाईन काय करतो एन ऑफ बी डॅश फाईन करतो की डायमंड कार्ड सोडून बाकी काय ते ठीक आहे मग थर्टी नाईन सी थ्री त्यातले पण तीन कार्ड आपल्याला ड्रॉच करायचे मग आता इथे काय करणार आपण थर्टी नाईन इंटू मागे येणार काय सांगा थर्टी एट इंटू थर्टी सेवन डिवायडेड बाय खाली काय येणार थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक आहे हे त्याच्यानंतर लक्षात घ्या आपल्याला पी ऑफ बी डॅश फाईंड करायचं पी ऑफ बी डॅश पी ऑफ बी डॅश कसं फाईंड करणार तुम्ही तर एन ऑफ बी डॅश अपॉन एन ऑफ एस व्हॅल्यू पुट करा कॅल्क्युलेशन करा तुम्हाला मिळणार आहे ठीक आहे आन्सर त्याच्यानंतर हे जे काय पी ऑफ बी डॅश आहे याचा अर्थ असा की ही प्रॉबॅबिलिटी आहे की काय सांगा की ज्याच्यामध्ये डायमंड कार्ड नाही आहेत अशाची प्रॉबॅबिलिटी ठीक आहे सेम त्या पद्धतीने आता ते काय करणार आपण तर समजून घ्या आपल्याला जर प्रॉबॅबिलिटी काढायची असेल की ॲटलिस्ट वन डायमंड कार्ड असलं पाहिजे तर काय केलं पाहिजे की वनमधून पी ऑफ बी डॅश मायनस केलं पाहिजे आता तुम्हाला माहिती आहे की काय सांगा की सक्सेस प्लस फेल्युअर इक्वल्स टू वन असतं हंड्रेड पर्सेंट ठीक आहे त्या पद्धतीनं पी ऑफ बी म्हणजे काय सांगा की ॲटलिस्ट वन डायमंड कार्ड असणार आहे प्रॉबिलिटी असणार आहे ती फाईंड करण्यासाठी आपण वन मधून काय मायनस करतोय तर पी ऑफ बी डॅश बी डॅशचा अर्थ काय आहे तर एकही डायमंड कार्ड नाही आहे अशाची प्रॉबेबिलिटी मग ती आपण काय करणार याच्यातून मायनस करणार ती मायनस केल्यानंतर तुम्हाला पी ऑफ बी मिळून जाईल लक्षात घ्या त्याचा पण आन्सर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा ठीक आहे कॅल्क्युलेशनचा पार्ट खूप महत्त्वाचा आहे इथं ठीक आहे त्याच्यानंतर आता पुढचे क्वेश्चन तिसरं ऑल आर फ्रॉम सेम सूट मग याच्यासारखा क्वेश्चन आहे व्यवस्थित विचार करा किती सांगा फोर सूट्स आहेत त्यातला एक सिलेक्ट करणार ठीक आहे आणि कार्ड्स किती आहेत थर्टीन थर्टीनमधले किती ड्रॉ करायचे थ्री थर्टीन थ्री थर्टीन सी थ्री लक्षात घ्या त्या पद्धतीनं सोडवा तसंच दे आर अ किंग एक किंग पाहिजे टोटल किंग किती आहेत फोर फोर सी वन येणार ह्याच्यासाठी अ क्वीन टोटल क्वीन किती आहेत फोर फोर सी वन येणार ह्याच्यासाठी इंटू करून पुढं आणि अ जॅक सांगा जॅक किती आहे सांगा जॅक टोटल किती आहेत फोर मग तिथे पण काय येणार आहे फोर सी वन मग त्या पद्धतीनं फोर सी वन इंटू फोर सी वन इंटू फोर सी वन करा खाली सॅम्पल स्पेस तुम्हाला इथे मी फाईंड करून दिलेलाच आहे त्याचं पण आन्सर फाईंड करा म्हणजे हा जो पार्ट आहे तो लक्षात आला असेल तुमच्या की नक्की कार्डच्या रिलेटेड पार्ट आपल्याला कसा सॉल्व्ह करायचा आहे ठीक आहे ह्याची प्रॅक्टिस चांगली केली तर याला जास्त वेळ लागत नाही फक्त तुमचं कॅल्क्युलेशन चांगल
मग आता हा पाठ व्यवस्थित करा दिलेला होमवर्क करा त्याचप्रमाणे जर चॅनल चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद